வணக்கம் மக்களை நீங்கள் பாரு கேட்கறது மொக்க கமெண்ட்டினா அங்கே ஹோஸ்ட் அண்ட் சிவில் வார் பார்ட் டூ நம்ம விக்ரம் வேதாவோட இஷ்யூ ஃபோரில் இருக்கிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இஷ்யூ பார்க்காதவங்க ப்ளீஸ் போய் செக்கெண்ட் வேண்டியிருந்துருங்க அப்போ நான் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூலாம் வந்து ரொம்பவே கிளியராக புரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்பவே மரண பகமாக இருக்கு ப்ளீஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் உங்களோட அப்ரிசியேஷனை மறக்காம அதை லைக் பண்ண தட்டிக்காமிங்க லெட்ஸ் கிட் டென் தௌசண்ட் லைக் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த இஷ்யூ ஃபோரை கிக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இதுவரை ஸோ ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ல இதை பார்த்தீங்க நம்ம உலிசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் அவருக்கும் டோனி ஸ்டாக்கும் நம்ம ஹல்கு கையால் மொத்தம் அவஞ்சு சூப்பர் சுச்சுவேஷன் சாவ போற மாதிரி ஒரு விஷயம் காமிக்கிறாங்க ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் மரோல் உடனே அவஞ்சஸ் டீம் மொத்தமாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு ப்ரூஸ் பனர் பார்க்க போறாரு அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம ப்ரூஸ் பனர் அவர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் வந்து தெரிய வருது ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் நம்ம ப்ரூஸ் பனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோவம் மாற மாதிரி தெரியுது ஸோ தூரத்தில் இருக்க நம்ம ஹாக்கே வந்து ப்ரீவியஸாக நம்ம ப்ரூஸ் பனர் நான் ஹல்கா மாறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொண்டுடுன்னு சொல்லி கொடுத்த ஒரு சின்ன சீரம் யூஸ் பண்ணி தன்னோட ஆரோல ஏற்றிக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஹல்கா போட்டு தள்ளிடுறாரு ஸோ இதை பார்த்தா எல்லாருக்குமே உண்மையிலே ஷாக் ஆயிடுச்சு ஸோ உடனே ஷீல்டு வந்து ஹாக்கை அரஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போய் கோட் முன்னாடி நிறுத்தேன் இரு தரப்புலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பெருசாக வந்து வாதாடுறாங்க ஸோ எந்த பக்கம் இப்போதைக்கு தீர்ப்பு போக போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி நம்ம உள் சிஸ்டரோட மைண்டை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்ம டோனி சாக்கோட மொத்த ரிப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து முடிஞ்சது ஸோ அதை பார்த்தா நம்ம டோனி சாக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஷாக் ஆகி நிற்கிறாரு என்ன நடக்கும் போது இந்த இஷ்யூவில் பார்ப்போம் ஸோ எல்லாருமே அவங்களோட டீமில் வந்து கன்னு மாதிரி இருங்க ஏன்னா இன்னையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எந்த டீமில் இருக்கீங்க யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க மறக்கமா அந்த கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க இப்போ இந்த இஷ்யூ வந்து கேக் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேப்டன் கேள்விப்பட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிளாக் பந்தர் கேட்க ட்ரைஸ் கேலியன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் மாரல் வந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க எஸ் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் பட் அந்த டைமில் நான் வந்து கோர்ட்டில் இருந்தேன் இப்போ தான் என்னோட விட்னஸ் முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக அங்கே வரேன் அவள் முடிச்சிட்டாலா சரி ஓகே நானே போய் பார்க்குறேன் சொல்லி அங்கேருந்து போய் டேரெக்டாக நம்ம ஷீஹல் கமிட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஷீஹல் இப்போதைக்கு அவங்க உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேடி முன்னேறி வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்தீங்க கேப்டன் மார்வல் ஹே பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆர் யூ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஐயா ஐ எம் ஃபைன் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் ஆகுது எதுக்கு யாருமே எங்கிட்ட வந்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க நீ தான் வந்திருக்க ஸோ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்க பிரச்சனை முதல விடு நீ இங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்தா சொல்லி ஞாபகம் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஷீகல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட் தானஸ் கூட நடந்துச்சு சோ தானஸ் புடிச்சிட்டோம்ல ஃபைட்டு ரொம்பவே மோசமாக முடிஞ்சிச்சு ஸோ எவ்வளோ நாளாக நான் அந்த மாதிரி மயங்கி கிடந்தான்னு சொல்லி கேட்க நம்ம கேப்டன் மார்வல் ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் மயங்கி கிடந்தேன் அதுக்கு நடுவில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்துச்சு நான் தான் இதை உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இட்ஸ் ப்ரூஸ் பேனர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரூஸ் பேனரா அவனுக்கு என்ன என் கிரசனுக்கு என்ன ஆச்சு ஹல்கா மாறிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை அவன் போயிட்டான் போயிட்டானா எங்கள் திருப்பி இங்கேருந்து கிளம்பி சக்காரிக்கே போயிட்டானா அவனுக்கு அப்பப்போ ஸ்பேஸுக்கு போகிறதே வேலையாக போயிடுச்சு இல்லை ஷீ ஹல்க் அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்ல அவன் கண்டிப்பாக இறக்க முடியாது அவன் ஹல்க் ஹல்கை யாராலுமே சாக அடிக்க முடியாது சும்மா பொய் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கேப்டன் மார்வல் இல்லை ஹாக்கை அவரை கொண்டுட்டா சொல்லும்போது இப்போ நீ போய் சொல்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு கிளியராக தெரியுது ஹாக்கை எப்படி நம்ம ஹல்கை கொள்வான் கம் ஆன் இட்ஸ் நாட் ஈவன் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களோட டென்ஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்கு நம்ம கேப்டன் ஐம் சாரி நான் அங்கே இருந்தேன் நான் தான் கண்ணாலாக பார்த்தேன் கவலைப்படாத நான் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி இப்போதைக்கு ஜெயிலில் போட்டிருக்கோம் அவனோட கேஸ் வந்து இப்போதைக்கு வாதாடி போயிட்டு இருக்கு அண்ட் கரெக்டாக வேர்டிக் அதாவது ஜட்மெண்ட் சொல்கிற டைமில் தான் நீ வந்து முழிச்சிருக்கேன் அண்ட் ஜட்மெண்ட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஷீஹல் சரி என்ன ஜட்மெண்ட் என்ன வந்துருச்சு கேப்டன் என்ன வந்துருச்சுன்னு சொல்லுங்க இப்ப நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன்ல சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியே கட் பண்ணி பக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கிரீன் மக்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதில் நம்ம ஹாக்கை பார்த்தீங்கன்னா விடுவிக்கப்பட்டார் சொல்லி வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு அங்க இருக்க நம்ம மைல்ஸ் மாரல்ஸ் இதை பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் ஆயிட்டாரு ஹாக்கை நிஜமல்ல இந்த மாதிரி கொலை பண்ணியிருக்கான் அந்த கொலைய மக்கள் சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாருமே நேரில் பார்த்துருக்காங்க இதுக்கு மேல விட்னஸ் தேவையே படாது பட் இருந்தும் கோர்ட் அவரை விடுதலை செஞ்சிருக்கு எனக்கு புரியுது ஃபியூச்சர்ல நடக்கிற விஷயங்கள் நடக்காம
இருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் வார் மிஷின் இறந்திருக்கான் ப்ரூஸ் பண்ண இறந்திருக்கான் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இறக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த எமோஷன் அந்த தாக்குது பட் இருந்தாலும் நான் அவஞ்சரா இருந்திருக்கேன் ஒரு சோல்ஜரா இந்த நாட்டுக்காக போராடி இருக்கேன் அந்த காலகட்டங்கள்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு விஷயம் ஃபியூச்சரா யாராலுமே பிரிக் பண்ண முடியாதுங்கிறது தான் நாங்க எதிர்பார்க்காத ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஃபியூச்சர் நடக்கிற வரைக்கும் யாராலுமே அதை வந்து பார்க்க முடியாது பட் இந்த பையன் பார்க்கறோம் சொல்லி முன்னாடி வந்து நினைக்கிறான் அதை எல்லாருமே கண்மூடித்தனமா நம்பிட்டு இருக்காங்க யாராலுமே ஃபியூச்சரை எதிர்பார்க்க முடியாது கணிக்க முடியாது அதுதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு டைமுங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் தான் அது முன்னேறி போயிட்டே இருக்கு அண்ட் அதுல உள் நுழைஞ்சு பாக்குறதுன்னு சொல்றாங்க அதுவும் இந்த பையன் இந்த குட்டி பையன் வந்து ஃபியூச்சர்ல நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பாக்குறது மட்டும் இல்லாம அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர பண்றான் அது இப்படிதான் நடக்குதுன்னு சொல்லி அவனுக்கு ஃபீலிங்ஸையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குது அது அவனுக்கு கனவா வராம நெஜத்திலேயே மத்த வாழ்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அண்ட் கண்டிப்பா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே அவன் மனசை பாதிக்க தான் செய்யும் அவன் மனசை மட்டும் இல்லாம அவன் மூல கிரியேட் பண்ற அந்த ஃபியூச்சர் விஷயத்தையும் பாதிக்க தான் செய்யும் இதன் மூலயமா உண்டாகிற ஃபியூச்சரை எப்படி எல்லாராலுமே நம்ப முடியும் அதுதான் நான் சொன்னேன் அதுதான் என்ன மனசு போட்டு <laughs> ஒரு <laughs> விஷயம் எனக்கு ஒழுங்கு <laughs> சொல்றதுல 
எந்த ஒரு தப்புமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம அயன் மேன் கேரல் எல்லார் முன்னாடியும் நான் வந்து உண்மையை சொல்லியிருக்கேன் நீயும் எல்லார் முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்க என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம கேரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் மேனை பார்த்து என்ன சொல்கிறேன்னா இதை நல்லா கேளுங்க இப்போ என் கண் முன்னாடி ஒருத்த ஓடி வந்து தூரத்தில் ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்கான் அவன் கையில் கண் இருக்கு எடுத்து சுட போகிறான்னு சொன்னால் நீ என்ன பண்ணுவேன் போய் தடுப்பியா தடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம அயன் மேன் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம் நீ எந்த அளவுக்கு ஷுவராக இருக்க எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஷுவராக இருப்பியா அவன் கையில் கண் வச்சிருக்கானே பட் உண்மையில் சொல்ல போனா போலீஸ் சொல்ல மைண்ட் வெறும் பத்து பர்சன்ட் பத்தே பத்து தான் அந்த ஃபியூச்சர் வந்து பிரெடிக் பண்ணுது அப்படின்னு கிடையாது <laughs> என்ன <laughs> ஒரு <laughs> கூடவே <laughs> 
அப்படின்னு சொல்ல அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த இஷ்யூ வந்து முடியுது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இப்போதைக்கு வந்து டீம் செட் ஆயிருக்கு நிறைய பேர் அவங்களோட டீம் பார்த்தீங்கன்னா மாத்தி இருக்காங்க நீங்க ஏதாச்சும் டீம் மாத்தினீங்களா இல்ல ஆரம்பத்தி வரைக்கும் ஒரே டீம்ல இருக்கீங்களா நீங்க யாருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றீங்க என்ன காரணம் சொல்லி மறக்க வைக்கல கமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க நான் உங்களை நல்ல ராசமான வீடியோ மீட் பண்ணி நிறைய இருக்கும் வாட்டா